ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அதிசயம் அண்ட் டீம் நாம் இந்த வீடியோவில் போலீஸ் தேர்வுக்கு தயாராக கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய சைக்காலஜி கொஸ்டின்ஸு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் அழைத்துடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இதை பாருங்கள் அடுத்து வருவது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமுக்கும் செகண்ட் டயக்ராமுக்கும் என்ன ஒற்றுமை இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டயக்ராமில் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அது ஆஃபர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஆஃபர் மட்டும் ஷேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த டயக்ராமில் செகண்ட் ஆஃபர் மட்டும் ஷேட் பண்ணுறாங்க அதே போல் நாம் என்ன பண்ணோம்னா தேர்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அது ஆஃபர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க நாமளும் என்ன பண்ணோம்னா செகண்ட் ஆஃபர் ஷேர்ட் பண்ணோம் செகண்ட் ஆஃபர் ஷேர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அக்கில் இரண்டு கிலோமீட்டர் கிழக்கு நோக்கி நடந்து நடந்து பிறகு இடது புறம் திரும்பி ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கின்றான் தனது தொடக்க நிலையில் இருந்து இப்போது அக்கில் எந்த திசை நோக்கி உள்ளான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து டைரக்ஷனில் கேட்டுக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டைக டைரக்ஷனை போடணும் இது கிழக்கு இது மேற்கு இது வடக்கு இது தெற்கு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளில் போடணும் சரிங்களா அக்கில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கிழக்கு நோக்கி நடக்கிறார் அப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இந்த இடத்த தான் எடுத்துக்கணும் இங்கேருந்து டூ கிலோமீட்டர்ஸ் கிழக்கு திசை நோக்கி போகிறார் நடந்து பிறகு இடது புறம் திரும்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவருக்கு எது லெஃப்டோ அதாவது உங்களுக்கு எது லெஃப்டோ அந்த பக்கம் திரும்பணும் இடது புறம் இது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கிறான் தனது அப்போது ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து இங்கே இருக்கார் சரிங்களா தனது தொடக்க நிலையிலிருந்து இப்போது அக்கில் எந்த திசை நோக்கி உள்ளார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல இருக்காருன்னா ஸ்டார்டிங் இது தான் அப்போது அவர் வந்து எந்த திசையில் இருக்காருனா வடகிழக்கு திசையில் இருக்காரு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிடணும் செங்கோண முக்கோணம் அப்படின்னா என்ன ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் கம்பல்சரி என்னவாக இருக்கணும் நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கணும் சரிங்களா ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் குறுங்கோணங்களில் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆங்கிள்னா சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் த்ரீ ஆங்கிள் இருக்கும் அந்த சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள் மூணு ஆங்கிளையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி வரணும் சரிங்களா ஃபிஃப்டி எயிட் என்றால் மற்றொரு குறுங்கோணத்தின் மதிப்பை காண்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே இது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம்ன்றதுனால ஒரு ஆங்கிள் நைன்டீன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இன்னொரு ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி எயிட் அவனையும் கொஸ்டின் கொடுத்துட்டா இன்னொரு ஆங்கிள் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போது ஒரு ஆங்கிள் நைன்ட்டி இன்னொரு ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்போது இன்னொரு ஆங்கிள் என்னவாக இருந்தால் ஒன் எயிட்டி வரும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஏன்னா த்ரீ ஆங்கிள்ஸும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி வரணும் இல்லையா அதனால் என்ன எதை ஆட் பண்ணலாம்னா ஒரு தேர்ட்டி டூவை ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வந்துடும் இது ஒரு நைன்ட்டி அது ஒரு நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டி டூ டிகிரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு லீப் ஆண்டு இல்லாத ஆண்டில் அதாவது நான் லீப் இயரில் கேட்குறாங்க ஒற்றைப்படை நாட்களின் எண்ணிக்கை என்ன இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் லீப் இயரில் நான் லீப் இயரில் ஒற்றைப்படை ஆட் ஆட் டேஸ் ஆட் டேஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை ஆட் டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லீப் இயர் இருந்தால் ஒரு ஆட் டே இருக்கும் லீப் இயர் இருந்தால் ரெண்டு ஆட் டே இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க எக்ஸாம்பிள் கேட்டானா இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது லீப் இயர் ஆர் நான் லீப் இயர் நான் லீப் இயர் ஒன் ஆட் டே 
லீப் இயர் டூ ஆண்டிஸ் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஒரு லீப் ஆண்டு அல்லாத ஆண்டில் அப்போ நான் லீப் இயரில் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஒற்றைப்படை நாட்களின் எண்ணிக்கை ஒன் ஸோ ஆன்சர் சி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேறுபட்டதை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் த்ரீ வந்து சேமாக இருக்கும் ஒன்று மொத்தம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எதுன்னு கண்டுபிடிங்க இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதாவது கதகளின்றது ஒரு டான்ஸ் ஒடிசி என்பது ஒரு டான்ஸ் பரதநாட்டியம் என்பது ஒரு டான்ஸ் ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்திங்கன்னா டான்ஸ் பட் இது மட்டும் போஜிபூர் என்றது ஒரு லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா போஜிபூர் என்பது ஒரு மொழி அந்த மூன்றும் ஒரு நடனம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் அடுத்த கொஸ்டின் பூமி வியாழன் சூரிய மண்டலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த த்ரீயையும் எந்த வெண்டைகிராமுக்குள்ளே அடுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இதுக்கு பேர் வெண்டைகிராம் வெண்படம் எந்த வெண்படம் கரெக்டாகும் பாருங்கள் பூமி என்பது நமக்கு தெரியும் அது ஒரு பிளானட் எர்த்து ஓகேங்களா வியாழன் என்பதும் ஒரு பிளானட் ஜூபிட்டர் சூரிய மண்டலம் இருக்குது அப்போது சூரிய மண்டலத்தை சுற்றிலும் உள்ள கோள்கள் தான் இந்த வியாழன் பூமி செவ்வாய் எல்லாமே சரிங்களா அப்போது இந்த எர்த்தும் இந்த வியாழனும் சூரிய மண்டலத்துக்குள்ளே இருக்கணும் பட் டிஃப்ரெண்ட்டான பிளானட்ஸ் அப்போது சூரிய மண்டலத்துக்குள்ளே ரெண்டு தனித்தனி கோள்கள் ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதுங்களா இது சூரிய மண்டலம் சூரிய மண்டலத்துக்குள்ளே தான் புவியும் வியாழனும் இருக்குது ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேறுன்றதுனால தொல தொலைவாக இருக்குது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நார்கரத்தின் உள்ளே இருக்கும் அனைத்து கோணங்களில் கூட்டு தொகை கேட்குறாங்க சரிங்களா அனைத்து கோணங்களின் கூட்டு தொகை இப்போ ஒரு நார்கரம் என்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைடு அண்டு நாலு ஆங்கிள் இருக்குது எல்லாமே என்னது நார்கரம் அது சதுரமாக இருந்தாலும் நார்கரம் தான் செவ்வகமாக இருந்தாலும் நார்கரம் தான் இணைகரமாக இருந்தாலும் நார்கரம் தான் சாய் சதுரமாக இருந்தாலும் நார்கரம் தான் சரிங்களா வேறு என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாமே என்ன தான் நார்கரம் தான் ஒரு ஒரு ஆம்பஸ் அப்புறம் ஒரு சரிவகமாக இருந்தாலும் நார்கரம் தான் எல்லாமே நார்கரம் தான் நான்கு சைடு இருக்கும் நாலு ஆங்கிள் இருக்கும் சரிங்களா இது எல்லாத்துலேயுமே ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் என்ன வரணும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி வரணும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற எல்லா ஷேப்லேயுமே அதாவது நாலு சைடு நாலு ஆங்கிள் இருக்கிறது எல்லாமே நார்கரம் தான் நார்கரத்தின் எல்லா கோணத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு சங்கீத மொழியில் பிஸ்கட் என்பது எயிட்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க கேக் என்பது டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க குக்கி என்பது ஒரு ஃபிஃப்டி எயிட்னு கொடுத்துட்டு காஃபியோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க இதே பேட்டர்னில் காஃபிக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இதுக்கு எப்படி எயிட்டி த்ரீ வந்தது அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க சரிங்களா இது ஒன்றும் இல்லை ஆல்ஃபபெட் இருக்கு இல்லைங்களா ஏபிசிடி அந்த லெட்டர் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குதுன்றத எடுத்து போடுறாங்க அப்படி ஃபஸ்ட்டு அது அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பி வந்து எந்த பொசிஷன் இருக்குதுன்னா டூ ப்ளஸ் ஐ ஐயோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட் ஃபுல்லாக அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டை மனப்படம் பண்ணி வச்சுங்க எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் வரும் சி வந்து த்ரீ யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அகைன் ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் டி டுவெண்ட்டி டி வந்து டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் தான் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 
ट्वेंटी नाइन थर्टी फिफ्टी फिफ्टी थ्री सिक्सटी थ्री सेवेंटी टू एटी वन एटी थ्री சரிங்களா அப்போது இந்த இந்த லெட்டர்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எயிட்டி த்ரீ கிடைக்குது சரிங்களா இன்னொன்று செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கே பாருங்கள் சியோட வேல்யூ த்ரீ ஏவோட வேல்யூ ஒன் கேவோட வேல்யூ லெவன் இயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஓகேங்களா ஆட் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த லெட்டர்ஸோட வேல்யூ போட்டு ஆட் பண்ணி போடணும் ஸோ அதே போல் காஃபிக்கு போடணும் பார்க்கலாம் காஃபிக்கு போட்டால் என்ன வரும் த்ரீ வருமா ஓ ஃபிஃப்டீன் எஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ டென் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது டூ டைப்ஸ் இருக்குது சதுரத்தில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி போடலான்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு பேர் ரோ இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன பேர்னா காலம் சரிங்களா ரோவும் காலமும் ஈக்குவலாக இருந்தா ரோ அண்ட் காலம் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஒரு மெத்தட் இருக்குது சரிங்களா அதை தான் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இது வரைக்கும் பாருங்கள் டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரோஸ் அண்ட் காலம் ஈக்குவல் ஈக்குவல் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாக்ஸுக்கு நேராக ஒன் ஸ்கொயர் போடுங்க இந்த பாக்ஸுக்கு நேராக டூ ஸ்கொயர் போடுங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போகணும் சரிங்களா ஃபைவ் வரும் அது இல்லாமல் இந்த உள்ளுக்குள்ளே இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ அந்த டூவையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் ஸ்கொயர்ஸ் கிடைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைவ் பை டுவெல் அண்ட் டுவெல் பை ஃபைவ் இந்த ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணோம் சரிங்களா சிம்பிள் தான் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் டுவெல் சார் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டீன் க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டின் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஏழு இருக்குது பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை சிக்ஸ்டி அடுத்த கொஸ்டின் டூ கமா எயிட் கமா சிக்ஸ்டீனுடைய ஹெச்சிஎஃப் மீப்போவா காண்க டூ கமா எயிட் கமா சிக்ஸ்டீன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீப்போவா கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அங்கே கொடுத்துருக்கிற சீரீஸில் நம்பர்ஸில் ஸ்மால் வேல்யூஸ் எதுவும் அதுதான் மீப்போவான்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த சே ஒரே ஒரு முறை செக் பண்ணணும் என்னென்னா அதர் நம்பரை அது டிவைட் பண்ணதான்னு பார்க்கணும் ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் இந்த எயிட்டையும் இந்த சிக்ஸ்டீனையும் இந்த டூ டிவைட் பண்ணதான் பார்க்கணும் டிவைட் பண்ணால் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தான் மீ போவா ஹெச்சிஎஃப் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எடுத்துக்கிட்டோம் இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து ரிமைனிங் நம்பர்ஸை என்ன பண்ணுது டிவைட் பண்ணு பண்ண முடியும் சரிங்களா தேர் ஃபோர் ஹெச்சிஎஃப் வந்து என்ன வரும் டூ தான் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சுருக்கி போடணும் இந்த இதோட வேல்யூவை சரிங்களா போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி தான் போடணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் மீன்ஸ் நைன் இன்டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ 
இதுலேருந்து என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் படி ஃபஸ்ட்டு எதாவது தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் டிவிஷன் இருந்தால் டிவிஷன் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் டிவிஷன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போது சிக்ஸையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் படி என்ன இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டி நைன் ஆப்ஷன் ஏ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸின் மதிப்பை காண்கன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸின் மதிப்பை கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடும் அந்த சைடும் ஏதாவது சேம் வந்தால் என்ன பண்ணலாம்னு கேன்சல் பண்ணிடலாம் என்ன இருக்குன்னா ரூட் இருக்குது ரூட்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த பக்கமும் ஒரு ரூட் இருக்குது இந்த பக்கம் ரூட் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி சரிங்களா அந்த ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து ஃபிஃப்டீனை மைனஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் சாரி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ஸோ என்ன வரும் எக்ஸ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் வந்துடும் அப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோராக என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஆன்சர் நைன் எக்ஸோட வேல்யூ நைன் கிடைக்கும் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏஜ் அதாவது ரிலேஷன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கணேஷ் சீதாவை காண்பித்து இங்கே கணேஷ் இருக்கார் இங்கே சீதா இருக்காங்க சரிங்களா கணேஷ் சீதாவை காண்பித்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அவருடைய யாருடைய சீதாவுடைய பாட்டியின் ஒரே மகனின் மகன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா நல்ல கவனிய கணேஷ் சீதாவை பார்த்து என்ன நான் யார் அப்படின்னாக்க இந்த சீதாவினுடைய ஒரே பாட்டியினுடைய ஒரே மகன் அப்போது ஒரே பாட்டியினுடைய மகன்னா இவங்க ரெண்டு இவங்களுடைய பொண்ணு தான் சீதா ஒரே மகன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் யார் அப்போது சகோதர சகோதரிகள் சரிங்களா அப்போ சீதாவிற்கு கணேஷ் என்ன உறவுன்னா சகோதரன் அடுத்த கொஸ்டின் கவனிங்க நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப்பு இதுலேருந்து இது இதுலேருந்து இது இதுலேருந்து இது வரும்போது நெக்ஸ்ட் அடுத்து வருவது என்ன அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டு கண்டுபிடிக்கலாங்க அவனிங்க ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இன்டர்செக்ஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஒரு இந்த இடத்துல மூவ் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கேருந்து இந்த சென்டரை நோக்கி போயிருக்கு ரெண்டாவது டயக்ராமில் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மூவ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிறது இங்கே வருது இது இங்கேருந்து அங்கே போகுது சரிங்களா அதே பேட்டர்னில் நாம் இதை மூவ் பண்ணும்போது இது வந்து எங்கே வரும் இந்த கார்னருக்கு வரும் இது இந்த சென்டருக்கு வரும் ஸோ இது இந்த கார்னர்லேயும் இந்த வி மாதிரி இருக்குது இந்த சென்டரில் இருக்குது எது இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏ
இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு குழாய்கள் ஒரு தொட்டியை முறையே நாற்பத்தைந்து மற்றும் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் சரிங்களா ஒரு தொட்டி இருக்குது அந்த தொட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற ஒரு டேப் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஏ பி என்ற ஒரு டேப் இருக்குது சரிங்களா ஏ என்ற டேப் வந்து அந்த இதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணும் ஏ டேப்பை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அந்த தொட்டி ஃபில் ஆகுது பி என்ற டேப்பை மட்டும் தனியாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொட்டி ஃபுல் ஆகுது சரிங்களா இந்த இரண்டு குழாய்களையும் ஒரே சமயத்தில் திறந்தால் அந்த தொட்டி எவ்வளோ நேரத்தில் நிரம்பும் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டேப்பையும் ஒரே டைமில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா எவ்வளோ நேரத்தில் ஓப்பன் ஆகிடும் ஃபில் ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது போல் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா ஏபி பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்க ஓகேங்களா இதுதான் இந்த மாதிரி கேட்குறக்கு எல்லாம் கொஸ்டினுக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பியோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஏவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை எயிட்டி ஒன் இருக்கும் இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் நைன் டேபிள் அடிக்கலாம் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி சரிங்களா அப்போது அந்த ஏ பி என்ற இரண்டு டேபையும் ஒரே டைமில் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸில் அந்த தொட்டி ஃபில் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இருபது மணி நேரம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்து வருவது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ கேபி எல்டி எம்ஜி என்கே நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் கே கடுத்து எல் எல்லை கடுத்து எம் எம்மை கடுத்து என் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஒரு அழுகத்து அதுக்கடுத்து லெட்டராக வந்திருக்கு ஸோ என்னுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் கம்பல்சரி ஓ தான் வரணும் சரிங்களா செகண்ட் லெட்டர்லாம் செக் பண்ணலாம் கவனிங்க பிக்கு அப்புறம் சி இல்லாமல் டி வந்திருக்கு ஒரு லெட்டர் மிஸ் ஆகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எந்த இதுக்கும் ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப் ரெண்டு டூ நம்பர்ஸ் சாரி டூ லெட்டர்ஸ் மிஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து ஜி வந்திருக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐஜே த்ரீ லெட்டர்ஸ் மிஸ் ஆகிட்டு கே வந்திருக்கு இப்போ நாம் அதுக்கடுத்து போடணும்னா என்ன பண்ணோம்னா ஃபோர் லெட்டரை மிஸ் பண்ணிவிட்டு போடணும் சரிங்களா கேக்கு அடுத்து என்ன எல் எம் என் ஓ மிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன வரணும் பி வரணும் சரிங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஒப்பி ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பிசிடிஇஎஃப்ஜி என்ற ஆறு முகங்களை கொண்ட ஒரு டைஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு டைஸில் இந்த ஆறு முகங்கள் இருக்குது என்ற எழுத்துக்கள் உள்ள பகடையில் சியின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா சியோட எதிர்பக்கம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு டைஸ் என்ன இருக்குது பி ஜி சி இருக்கு செகண்ட் டைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஆன்டி கிளாக் ஆன்டி கிளாக்காக நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இது இங்கே இந்த இ வந்து இந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி இது வந்து இங்கே வர மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி இ இந்த மாதிரி வரும் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ டைஸில் இரண்டு பகடிகளில் ஒரே மாதிரி நம்பர் அல்லது லெட்டர் ஒரே மாதிரி முகத்தில் ஃபேஸில் சேம் ஃபேஸ் சேம் நம்பர் இருந்தால் அதர் சைட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் ஜி வந்து ஈக்கு ஆப்போசிட் மீன்ஸ் ஆர் எஃப்க்கு ஆப்போசிட் சி வந்து ஈக்கு ஆப்போசிட் சரிங்களா அப்போ கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் சியின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ சியோட ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது இ தான் இருக்குது ஆப்ஷன் சி இந்த கொஸ்டின் கவனிங்க இது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க என்ற எண் மூணால் வகுப்படக்கூடியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க ஓகேவா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் மூணால் டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகுன்னா இங்கே மிஸ் ஆகுது பாருங்க ஒரு நம்பர் எக்ஸ் மதிப்பு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ எவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுத்தாலும் இது இன்னும் லென்த்தாக கொடுத்தா கூட த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தா தேர்ட் டேபிளில் அது போகணும் சரிங்களா அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வரக்கூடிய நம்பர் தேர்ட் டேபிள் அதாவது மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் நைன் டென் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் வருது தேர்ட்டீன் வந்து தேர்ட் டபுள் போகா சரிங்களா அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன இருந்திருந்தால் த்ரீ ஆல் டிவைட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் எக்ஸுக்கு டூ போடலாமா டூ போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டீன் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் வந்து தேர்ட் டபுளில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் இருந்திருக்கணும் அதாவது அதை விட பெரிய நம்பர் கூட இருக்கும் பட் நம்ம அதை விட இப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கு அடுத்த அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ தான் போகணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டேபிளில் டிவைட் ஆகும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டூ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சதுரங்கம் விளையாடும் விளையாட்டில் செஸ் கேம் சகுந்தலா கிழக்கில் அமர்ந்துள்ளார் எனில் ஒரு செஸ் போர்டு இருக்குது அதை டூ மெம்பர்ஸ் விளையாடுவாங்க சரிங்களா இவங்க தான் சகுந்தலா அப்படின்னும் போது அவருடன் விளையாடும் ராதா எத்திசையில் உள்ளார் ஒரு செஸ் கேம் விளையாடும் போது ஒருத்தர் ஒருத்தரும் எந்த திசையில் இருப்பாங்கன்னா ஆப்போசிட் திசையில் இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இவங்க கிழக்கு திசையில் இருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் விளையாடக்கூடிய ராதா என்னவாக இருப்பாங்க மேற்கு திசையில் இருப்பாங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதாவது டூ ஜே ஏடிஎம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பி அப்படின் போது நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒன்றா கண்டுபிடிக்கலாம் கவனிங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன் பாருங்க ஒரு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு சரிங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பாருங்கள் ஒரு ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஆட் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த சிக்ஸுக்கும் இந்த சிக்ஸ்டீனுக்கும் தேர்ட் டேபிள் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் த்ரீ சார் தான் எயிட்டீன் சரிங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த எயிட்டீனை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய நம்பர் தான் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கூட ஆட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா அப்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் எயிட்டீன் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபோரை இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி வரும் ஓகேங்களா அதாவது இந்த சிக்ஸுக்கும் எயிட்டீனுக்கும் இன்ட்டு த்ரீ இந்த எயிட்டீனுக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கும் இன்ட்டு த்ரீ காமன் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் பாருங்கள் ஜேக்கும் எம்முக்கும் என்ன ரிலேஷன் கேஎல் இல்லை எம் வந்திருக்கு என்ஓ இல்லை பி வந்திருக்கு ஸோ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மிஸ் ஆகுது சரிங்களா QR நம்ம ரெண்டு மிஸ் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்கோம் எஸ் வந்திருக்கும் ஏடிஎஸ் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி
இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேறுபட்டதை காண்க இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி தான் ஆன்சர் எப்படி டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க ஆப்ஷன் ஏவை பார்த்தீங்கன்னா என் இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் ஏ இருக்குது ஆப்ஷன் சியில் இசட் இருக்குது சரிங்களா இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் பட் எல் மட்டும் டூ லைன்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் வேறுபட்டு இருக்கிறது டி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இப்போது இது போல் சேம் நம்பர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் எது கொடுத்துருந்தாலும் எப்படி போடலாம் கவனிங்க இந்த ரெண்டு நம்பரும் கேப்பில் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ப்ளஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரை மட்டும் எடுத்துங்க வேறு எல்லா நம்பரையும் மறந்துடுங்க இதெல்லாம் தேவையே இல்லை சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸை விட ரூட் எடுக்க முடிஞ்ச பெரிய நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் ரூட் எடுக்கக்கூடிய பெரிய நம்பர் ஒன்பது ஏன்னா ஒன்பது தான் ஆறை விட பெரிய நம்பர் ரூட் எடுக்க முடிஞ்ச நம்பர் ஒன்பது தான் சரிங்களா இந்த ஒன்பதுக்கு ரூட் எடுத்து போடுங்க த்ரீ புரியுதுங்களா அவன் என்ன நம்பர் கொடுக்குறானோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா எந்த நம்பரானா கொடுக்கட்டும் ப்ளஸ் வரும்போது இந்த கான்செப்டு சரிங்களா சிக்ஸ் வந்திருக்கு எந்த நம்பர் கொடுக்குறானோ அதை விட அதை கடுத்து வர்க்க மூலம் எடுக்கக்கூடிய அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கக்கூடிய எடுக்க முடிஞ்ச நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ நைன் தான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடிஞ்ச நம்பர் ஸோ நைனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் த்ரீ தானே வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துக்கள் வரிசையில் இசடை முன்னோக்கியும் பியை பின்னோக்கியுமாக கொண்ட ஏக்களின் எண்ணிக்கையை காண்க சரிங்களா அதாவது ஏவோட எண்ணிக்கையை கா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம எதை மனசில் வச்சுக்கணும்னா இசட் வந்து முன்னாடி இருக்கணும் ஏக்கு ஏக்கு முன்னாடி இசட் இருக்கணும் ஏக்கு பின்னாடி பி இருக்கணும் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய ஏக்களை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஸ்டின் அவன் கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் இதுதான் சரிங்களா ஏக்கு முன்னாடி இசட் இருக்கணும் ஏக்கு பின்னாடி பி இருக்கிற மாதிரி எத்தனை ஏக்கள் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஏ இருக்குது ஆனால் ஏக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை அதனால் அதை விட்டுடலாம் இந்த இடத்துல ஏ இருக்குது ஆனால் ஏக்கு முன்னாடி இசட் இருக்குது பட் பின்னாடி பி இல்லை அதை விட்டுடலாம் இந்த ஏக்கு முன்னாடி இசட் இல்லை விட்டுடலாம் இந்த ஏக்கு முன்னாடி இசட் இல்லை விட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏ எடுத்துங்க இந்த ஏக்கு முன்னாடி இசட் இருக்குது பின்னாடி பி இருக்குது ஸோ அவன் சொன்னபடி ஒன்று கரெக்டாக வருது நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து ஏ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏ இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இல்லை இசட் இல்லை இசட் இருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஏ எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பி இருக்குது ஸோ தப்பு இங்கே வாங்க ஏ இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இசடு பின்னாடி பி இருக்கு சரிங்களா ஆல்ரெடி ஒன்று இப்போ ஒன்று ரெண்டு கடைசியில் இருக்கிறத பாருங்க ஏக்கு முன்னாடி இசட் இருக்கு பின்னாடி பி இருக்கு ஸோ இதுவும் ஒன்று ஸோ கேட்டுற கொஸ்டின் படி பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு முன்னாடி இசட் பின்னாடி பி இருக்கிற கான்செப்டில் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேறுபட்டதை காண்கன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் நமக்கு ஒரு ஐடியாவே வரும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் எக்ஸாம் எழுதணும்னா சரி நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருப்போது தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடல்லையும் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸாவது மினிமம் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் 
இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ வேணா ஃபஸ்ட்டு போடலாம் இது எப்படி சிக்ஸ் வந்தது அப்படின்னு தான் பாருங்கள் இப்போ ஆர் ஏ எம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது எப்படி சிக்ஸ் வந்தது இப்போ ஆரோட வேல்யூ அதாவது ஆல்பாபெட்டில் ஆர்ன்ற லெட்டர் எந்த பிளேஸ் இருக்குதுன்னா எயிட்டீனில் இருக்குது ஏ வந்து ஒனில் இருக்குது எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் சரிங்களா இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஃபோர்டீன் பதினாலு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு வருது சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டு வருது சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டு வருது ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்கான்னா சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான் எப்படி இந்த முப்பத்தி ரெண்டு சிக்ஸாக வந்திருக்கோம்னா அந்த த்ரீயையும் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வந்த நம்பர் என்னன்னு பார்த்தா தேர்ட்டி டூ இந்த த்ரீ டூ தனி தனி எத்துனு அதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் வரும் சரிங்களா இதுதான் அந்த கான்செப்ட் செகண்டு பாருங்க இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்ட் அதே போல் அதே பேட்டர்ன் இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ லைக் எல்ஐ கேஇ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எல்லோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டுவெல் ஐ வந்து நைன் கே வந்து லெவன் இ வந்து ஃபைவ் சரியா ஆட் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் வந்தது என்ன பண்ணோம் இந்த த்ரீயையும் இந்த இருக்கு இல்லையா த்ரீ இன்ட்டு செவன் போடணும் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் வருதுங்களா ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் இதை போடணும் தேர்ட் ஒன் செக் பண்ணி பாருங்கள் சிஏடி கேட் ஈக்குவல் டு நைன் அதே பேட்டர்னில் பார்த்தோம்னா சியோட வேல்யூ த்ரீ வந்திருக்கணும் ஏவோட வேல்யூ ஒன் வரணும் டியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டூவையும் ஃபோரும் ஆட் பண்ணால் சாரி மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்திருக்கணும் எயிட் வந்திருக்கணும் ஆனால் என்ன வந்துட்டு இருக்கு நைன் வருது ஸோ இதில் வேறுபட்டு காணப்படுவது எதுன்னா ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான நிகழ்த்தகு ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எனில் அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகு என்ன கேட்குறான் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு நிகழ்த்தகுன்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெரி சிம்பிள் ஒன்லேருந்து அவன் கொடுத்துருக்கிறத மைனஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் ஒன்லேருந்து ஒரு அரை போனால் ஆர் ஐ ஓகேவா அல்லது நீங்கள் ஃபார்மில் படி விட போடலாம் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இதில் வந்து பி ஆஃப் ஏ பார் வந்து நிகழ்ச்சி நடைபெறாமல் இருந்து பி ஆஃப் ஏ வந்து நிகழ்ச்சி நடந்தது சரிங்களா ஸோ இவங்க தான் கேட்குறான் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் போடாமல் இந்த ஃபார்முலாலாம் எதாமல் நிகழ்ச்சி நடைபெறாமல் அப்படின்னாவே நீங்கள் ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இது என்ன பேட்டர்னில் இருக்குன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடு இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு கோடு இருக்குது அப்புறம் மூணு கோடு இருக்குது அப்புறம் என்ன வந்திருக்கணும் நாலு கோடு தானே அதுக்கடுத்து ஐந்து அப்புறம் ஆறு அப்புறம் ஏழு கோடு சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விடுபட்ட எண்ணை காண்க ஸோ இந்த இதில் ரெண்டு நம்பர் விடுபட்டு போயிருக்கு சரிங்களா அந்த ரெண்டு நம்பரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன பாருங்கள் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் நைன் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் லெவன் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க சீரீஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கூட டூ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் கூட டூ ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் செவன் தானே வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் செவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செவன் கூட டூ ஆட் பண்ணோம்னா நைன் 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 கூட டூ ஆட் பண்ணும்போது லெவன் வரும் ஸோ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்ற சீக்வன்ஸில் ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் போகுது நெக்ஸ்ட் இந்த கீழகத்தை பாருங்கள் இது கூட ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணால் த்ரீ வரும் இது கூட ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரும் இது கூட ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் செவன் தானே வரணும் சரிங்களா அப்போ ஒரு நம்பர் செவன் இன்னொரு நம்பரும் செவன் தான் ஆப்ஷன் ஏ இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் 
ஒரு மணி நேரத்தில் மணி முள்ளும் மணி முள் அவர் ஓகேங்களா நிமிடம் உள்ளும் மினிட் எத்தனை முறை ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்தி வரும் ஓகேவா இப்போ ஒரு கிளாக் எடுத்துக்கணும்னா இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு சரிங்களா இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது ஒரு மணி நேரம் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரத்தில் பெரிய முள்ளும் அதாவது நிமிடம் முள்ளும் மணி முள்ளும் எத்தனை முறை ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்தி வரும்னா ஒரே ஒரு முறை தான் பொருந்தி வரும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ இஸ் டு ஜீரோ எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இது எப்படி ஃபஸ்ட்டு க போட்டிருக்காங்கத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை எப்படி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டூ கியூபோட வேல்யூ எயிட் அதாவது டூ இங்கே இருக்கிற நம்பரை அப்படியே கியூப் பண்ணி போடுறாங்க எட்டு த்ரீ கியூபோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேங்களா அதே போல் போடுங்க ஃபோர் கியூபோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் கியூபோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த கியூபு ஸ்கொயரு இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அவங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பருடைய கியூப் வேல்யூ அப்படியே எடுத்து போடணும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க டூ இன்ட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டூ இன்ட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எப்படி வந்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்டு நைன் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு இந்த த்ரீ இது 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 இந்த த்ரீ நம்பர்ஸும் எப்படி ஒன் எயிட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து இருந்தால் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் பார்த்து சொன்னால் அதே போல் தான் அங்கே கியூபு இங்கே ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் மூணு ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன் அஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ இருபத்தைந்து ஆறு ஸ்கொயரோட வேல்யூ முப்பத்தி ஆறு சரிங்களா ஸோ அதோட அந்தந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் வேல்யூவை எடுத்து போட்டிருக்காங்க அதன்படி பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் இந்த செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஷேப்போட வேல்யூ சிக்ஸ் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஷேப்போட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷேப்போட வேல்யூ த்ரீ இந்த ஷேப்புக்கு ஃபைவ் இந்த ஷேப்புக்கு வந்து ஃபோர் இந்த ஷேப்புக்கு வந்து எயிட் இந்த ஷேப்புக்கு வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எனில் இந்த வேல்யூ கேட்குறோம் இதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறோம் சரிங்களா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்குது என்னது ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இன்ட்டு ட்ரையாங்களோட வேல்யூ த்ரீ இது ஒரு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதே நான் அதே போல் நான் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் இந்த ஷேப்புக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை சுருக்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஃபஸ்ட் போர்ட் மாஸ் ஹோல்ஸ் படி எதை பண்ணணும்னா ப்ராக்கெட் ப்ராக்கெட் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகும் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த சிக்ஸ்ன்றது என்ன இந்த டயக்ராம் இல்லையா சரிங்களா நமக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ் வந்தது அந்த சிக்ஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட டயக்ராம் எது இது தானே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தானே கரெக்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேறுபட்டதை காண்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் அவுட் ஆட் ஒன் 
ஒவ்வொர் சிலந்தி கொசு பட்டாம்பூச்சி இது இதில் எது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது கொஞ்சம் லைட்டாக திங்க் பண்ணி பார்த்து போட்டுருங்க ஓகேவா இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வால் ஒவ்வால் என்பது ஒரு பால் ஒட்டி இந்த த்ரீயும் வந்து பூச்சிக்கள் வகையில் வருது சிலந்தி ஒரு பூச்சி கொசு வந்து ஒரு பூச்சி பட்டாம்பூச்சி ஒரு பூச்சி சரிங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வவால் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸின் மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன லாஜிக்கில் இருக்குதுன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஒன் செவன்டீன் ஒன் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸு இங்கே என் கியூ எஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் இந்த ஏ வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்கணும் ஒன் ஓகேவா அந்த ஒன்னை பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைடில் என்னோட வந்து பிளேஸ் வந்து ஃபோர்டீன் அதை முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன்த் பிளேஸில் இருக்குது கியூவோட வேல்யூ செவன்டீன்த் பிளேஸில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்தந்த இங்கே பாருங்கள் ஏக்கு வந்து ஒன் என்னுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் அந்த மாதிரி லெட்டர்ஸோட வேல்யூவை கொடுத்துருக்காங்க பட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா சிக்கு என்ன பண்ணணும் த்ரீ தானே அது அந்த பக்கமாக போடணும் த்ரீயோட வேல்யூ அந்த பக்கம் எஃப்க்கு வந்து என்ன போடணும் சிக்ஸ் இல்லையா ஓகேவா ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஆப்ஷன் டி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையை காண்கன்னு கேட்குறாங்க சரியா வெரி வெரி சிம்பிளான கொஸ்டின் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் அந்தந்த பாக்ஸில் நம்பர் போடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸை போட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக என்ன நம்பர் வந்ததோ அந்த நம்பரை டூ வால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க சரியா எயிட்டீன் அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ தான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ பாக்ஸுக்குள்ளே நம்பரை போடுறீங்க அந்த நம்பரை டூ வால் லாஸ்ட்டில் வந்த நம்பரை டூ வால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவை மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இது போன்ற எல்லா வினாக்களையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ பிளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு தனி வீடியோவே இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் எங்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டீன் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டூ எயிட்டி நைன் அப்படின்பது செவன்டீன் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்பது ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ன்றது தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் அப்போது ஏதோ ஒரு நம்பருடைய ஸ்கொயர்ஸை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒன் டுவெண்ட்டி எந்த ஸ்கொயராலும் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் டி தான் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அணிகள் அப்படின்ற டாப்பிக்லேருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கண்டிப்பாக ஒன் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது சரிங்களா என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு அணி கொடுத்துட்டு இது எவ்வகை அணி அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது டயகனலில் மட்டும் இந்த மூளை வட்டத்தில் மட்டும் நம்பர் இருந்து நல்லா கவனிங்க இந்த மூளை வட்டத்தில் மட்டும் நம்பர் இருந்து மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த மூளை வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் பண்ணாக இருந்தால் ஒன்று எனில் அது அழகு அணி என்று அழைக்கப்படும் சரிங்களா அப்போ திசையிலி அணி என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ திசையிலி அணி என்பது 
கவனிங்க மூளை வட்டத்தில் மட்டும்தான் நம்பர் இருக்கும் மற்ற உறுப்புகளெல்லாம் பூஜ்ஜியமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மூளை வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சரியா அதாவது உங்களுக்கு உதாரணமாக சொன்னால் த்ரீ ஜீரோ 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 த்ரீ ஜீரோ 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 த்ரீ இந்த மாதிரி மூளை வட்டத்தில் மட்டும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர் சேமாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்னாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை ஒன்னாக இருந்துட்டால் அதுக்கு பேர் அழகணியாக வந்துடும் அதே மூளை வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வெவ்வேறாக இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் மூளை வட்டணி சரிங்களா ஒரே ஒரு நிறை மட்டும் பெற்றிருந்தால் அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு நிறை மட்டும் இருந்தால் அதுக்கு பேர் நிறை அணி சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் மூளை வட்டத்தில் மட்டும் உறுப்பு இருக்குது அது என்னவாக இருக்குன்னா ஒன்றாக இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் சி அழகணி அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன வரணும்ன்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் செக் பண்ணிங்க ஏ இந்த இடத்துல ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு அப்புறம் பி பிக்கு அப்புறம் சி ஓகேவா அதே போல் இந்த இடத்துல பார்த்து ஜி ஜிக்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கணும் ஹெச் ஹெச் வந்திருக்கணும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது லெட்டர்லாம் பாருங்கள் ரிவர்ஸ்லேருந்து வருது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இஸ் இந்த பக்கத்துலேருந்து வருது அந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா ஆர் எஸ் டி வரும் இல்லையா அப்போ இங்கே எஸ் தானே வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஹெச்எஸ் ஹெச்எஸ் தான் அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்லாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு போகுது செகண்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அதே போல் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தான் பட் ரிவர்ஸ்லேருந்து வருது பேக் சைட்லேருந்து வருது சரிங்களா ஹெச்எஸ் இந்த கொஸ்டின் கவனிங்க என்கரேஜ்மெண்ட் என்ற வார்த்தையிலிருந்து கீழ்கண்ட எந்த வார்த்தையை உருவாக்க இயலாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது போல் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா வெரி சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை இது இந்த லெட்டர் இந்த வேர்டில் இருக்க லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கிற ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்துட்டால் ஓகே உருவாக்க இயலும் ஏதாவது இந்த வேர்டில் இல்லாத லெட்டர் இங்கே இருந்தால் அந்த லெட்டர் அந்த வேர்டை தான் நம்மளால் உருவாக்க இயலாது சரிங்களா இப்போ கேமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்கரேஜ்மெண்ட்லேருந்து எல்லா வேர்டும் இருக்குது எல்லா லெட்டரும் இருக்குது டிஎல் இருக்குது நெக்கில் தான் கே தான் இல்லை இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சி தான் இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் என்ற வார்த்தையிலிருந்து கே இல்லாததுனால கே என்ற ஒரு லெட்டர் இல்லாததுனால இந்த நெக் என்ற வார்த்தையை இதிலிருந்து என்ன பண்ண முடியாது உருவாக்க இயலாது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன வரணுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ராக்டிக்ஸ்க்காக தான் சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி ஃபோர் எப்படி வந்ததுன்னா ஃபோர் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த இடத்துல எப்படி தேர்ட்டி வந்ததுன்னா த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ கியூப் வந்து ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி அதே போல் இந்த ஃபைவ் நம்ம போடணும் சரிங்களா என்ன போடணும் ஃபைவ் கியூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடணும் ஃபைவ் கியூப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சி புரியுதுங்களா ஃபோர் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் கியூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற பேட்டர்ன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த டயக்ராம் சரிங்களா இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டயக்ராமே இல்லை வேறு எந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கலான டயக்ராம்ஸ் கொடுத்தா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் ஹரிசாண்டலில் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் வெர்டிகுலராக எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் 
நெக்ஸ்ட் ஸ்லாண்டாக எத்தனை லைன்ஸ் எடுத்துன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இதுதான் ஈஸியான மெத்தட் சரிங்களா ஹரிசாண்டல் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ் தான் ஹரிசாண்டலில் இருக்குது அவ்வளோதான் த்ரீ வெட்டிகளாக பாருங்கள் வெட்டிகளில் ஒன் டூ த்ரீ அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸ்லாண்டில் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் டூ இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே தான் கொஸ்டின் மார்க்கு அங்கே தான் நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ டுவெல் இந்த ஒன் நைன்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ தேர்ட்டீன் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ எயிட்டீன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த டுவெல்லையும் இந்த தேர்ட்டீனையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு சென்ட்ரில் இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இந்த தேர்ட்டீனையும் சாரி தேர்ட்டீன் கிடையாது ஃபோர்டீன் 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 சார் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபோர்டீனையும் அந்த ஃபிஃப்டீனையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கும் சரியா அதே போல் இந்த எயிட்டீன் இந்த நைன்டீன் இந்த ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஓகேவா தேர்ட்டி செவன் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகே புரியுதுங்களா வெரி சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரோட ரூட் வேல்யூ இந்த ஒன் நைன்டி சிக்ஸோட ரூட் வேல்யூ இந்த ஒன் சாரி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ரூட் வேல்யூ இது வந்து டுவெல் இது வந்து ஃபோர்டீன் இது வந்து எயிட்டீன் இப்போ இந்த டுவெல்லையும் இந்த தேர்ட்டீன் ஆட் பண்ணும்போது சென்ட்ரலுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த ஃபோர்டீனையும் இந்த ஃபிஃப்டீனையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கும் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு எதுக்கு ஈக்குவல் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு ஈக்குவல் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்துக்கு ஈக்குவல் அப்படின் போது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி வந்துருக்குன்னு தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து என்பது எப்படி தேர்ட்டி எயிட்டாக வந்தது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரெண்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நாலு ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் மூணு ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன்பது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இவன் கொடுத்துருக்குற நம்பரை ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி போடணும் நெக்ஸ்ட் இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ பதினாறு ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபோர் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக அப்போது த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஓகேவா த்ரீயோட ஸ்கொயர் வேல்யூ நைன் ப்ளஸ் ஃபோரோட ஸ்கொயர் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவோட ஸ்கொயர் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன் டி அடுத்த கொஸ்டின் ரூட் ஆஃப் டூ ரூட் ஆஃப் டூ ரூட் டூ ரூட் டூ ரூட் டூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது அதோட மதிப்பு கேட்குறாங்க சரிங்களா இது போல் சேம் நம்பர் ஒரே நம்பரை ரூட்டுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு மல்டிபிளேஷன் கேட்குறோன்னு வச்சுங்க அதாவது ரெண்டு நம்பருக்கும் கேப்பில் என்ன இருக்குன்னா மல்டிபிளேஷன் இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக ஒரே நம்பர் ரூட்டுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி போகணுன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சரிங்களா 
இது வந்து மல்டிபிளேஷன் இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா அதாவது ரூட்டுக்குள்ளே சேம் நம்பர் பட் மல்டிபிளேஷன் கொடுக்கும்போது அவன் கொடுத்துருக்க நம்பர் தான் ஆன்சர் என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அது தான் ஆன்சர் டூ தான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி